Klingt meine Linde. Da wurde ihr das Herz schwer, denn sie wusste nicht, wie sie es ertragen sollte, hier zu leben, wo es nichts Schönes gab und keine Freude. Auch daheim waren sie arm gewesen, aber ganz gewiss hat es dort Schönes gegeben und Freude. Ach, der Apfelbaum vor dem Fenster, wenn er im Frühling blühte. Ach, die Maiglöckchen im Wald. Ach, der Schrank mit den gemalten Rosen auf der Tür. Und der große blaue Leuchter mit den Talgkerzen darin. Ach, Mutters braune Brotleibe, wenn sie frisch gebacken aus dem Ofen kamen. Und ach, die Küchendielen am Samstagabend, weiß gescheuert, und mit gehacktem Wacholder bestreut. Ja, alles war schön und froh gewesen daheim, ehe die Krankheit kam. Aber hier im Spittel war es so hässlich, dass man weinen konnte. Und vor dem Fenster lag nur ein karger Kartoffelacker. Da war kein Maiglöckchen Wald und kein blühender Apfelbaum. Ich ärmste, dachte Marlin, Jetzt bin ich die jüngste Armenhäuslerin von Norka und alles Schöne ist vorbei und alle Freude. In der Nacht schlief sie in einem Winkel auf den Dielen, aber noch lange lag sie wach und hörte die Spittler schnaufen und schnarchen. Zu zweit in einem Bett schliefen sie nach des Tages Mühen und Wanderungen. Schiefmaul mit Sommernisse, Jocke Kiss mit Ola auf Jola, Hühner Hilmer mit Liebe Güte, Krücken Anna mit Kaif Maria. Pompadulla aber wohnte allein oben in der Dachkammer und teilte das Bett nur mit den Wanzen. In der Frühe erwachte Marlin und in der kalten grauen Morgendämmerung sah sie die Scharen der Wanzen über die Tapete spazieren. Jetzt kehrten sie heim zu ihren Ritzen und Spalten. Aber in der nächsten Nacht würden sie wiederkommen, um sich an den Spittlern von Norka zu mästen. Wäre ich eine Wanze, dann würde ich von hier fortziehen, dachte Marlin. Aber vielleicht fragen die Wanzen nicht danach, was schön ist und froh macht, solange es hier nur vier Betten mit acht Spittlern gibt und eine kleine Spittlerin auf den nackten Dielen. Von ihrem Winkel aus konnte Marlin auch sehen, was unter den Betten stand und lag. Alles, was die armen Häusler von den Dörflern erbettelt und erjammert hatten, das verwahrten sie dort in Schachteln und Beuteln. Ein jeder seine Brotkanten, ein jeder seine Erbsen und seine Grütze, ein jeder sein Speckstreifchen, seine paar kümmerlichen Kaffeebohnen und seinen Kessel mit dickem altem Kaffeesatz. Jetzt erwachten die Alten, einer nach dem anderen, und zeterten und zankten, wer sich zuerst seinen Kaffee brauen dürfe. Mit ihren Kesseln schubsten und drängten sie sich um den offenen Herd. Sie schimpften und schalten. Doch da trat die großmächtige Pompadulla ein. Sie schob sie alle kurzerhand beiseite und setzte ihren eigenen dreibeinigen Kessel aufs Feuer. »Zuerst brauche ich ein Schlückchen für mich«, »Und meine Kleinmagd«, sagte sie. Denn in der Nacht hatte sie sich ausgedacht, dass eine Kleinmagd sehr nützlich sein könne, wenn man mit dem Bettelsack umherzog. Schließlich mussten die Dörfler ja um Gottes Barmherzigkeit willen dafür sorgen, dass unschuldige Kinder nicht Hungers starben. Deshalb bekam Marlin vom Pompadolla jetzt einen Klaps auf die Wange, und Kaffee und Zwieback. Und fortan war sie also Pompadollas Kleinmarkt und würde es bleiben. Doch Jocke Kiss, der nicht ganz richtig war im Kopf, er sagte, ja, 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 dann habe die Königin Pompadolla ja jetzt eine Erbin für ihr Reich. Welches Reich denn? wollte Pompadolla wissen. Das Elendsreich, sagte Jocke Kiss, »Armen Hauskönigin, der wanzenhohe Herrscherin, das kann sie dann werden, deine Kleinmagd.« Und Marlin saß traurig dabei 
und über den Rand der Kaffeetasse hinweg sah sie sich um im Elend des Spittels und versuchte, eine einzige winzige Kleinigkeit zu erspähen, die schön war. Doch da gab es nichts. Nein, nichts. <lacht> 